ചൈനയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നായി ഇന്നലെ മാത്രം എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു വിവരങ്ങളുമായി സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റം ചേരുന്നു സുരേഷ് മരണത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാർസിനെക്കാളും കൂടി കഴിഞ്ഞു കൊറോണ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഗോപി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ലോകത്തെ മൊത്തം അന്ന് സാർസ് ബാധിച്ചത് സാർസ് ബാധിച്ച അന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേരാണ് മരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് കൊറോണ ബാധിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒന്നര മാസം തികയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് സോ തീർച്ചയായും ഒരു പക്ഷേ ഇതിലധികം മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം അത് ചൈനയുടെ സർക്കാർ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്ക് മാത്രമാണ് എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ മാത്രം എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നും രണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായി രണ്ട് മരണം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആണ് മൊത്തം മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായി ഗോപി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂബേ പ്രവിശ്യയിലാണ് ഇത്ര അധികം മരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് എൺപത്തി ഒൻപത് മരണങ്ങളും ഹ്യൂബയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഹ്യൂബയിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് പുതുതായി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധ ചൈനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിലാണ് വൈറസ് ഇതുവരെ വ്യാപിച്ചതായി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഹോങ്കോങ് തീരത്ത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് യാത്രക്കാരുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ജപ്പാനിൽ ഇതേ വിധത്തിൽ കപ്പൽ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു ഇതിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് വൈറസ് ബാധിതരെ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹോങ്കോങ് തീരത്ത് കപ്പൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ട് ഈ കപ്പലിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സിംഗപ്പൂരിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗോ ശരി സുരേഷ് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ഒരു തവണ കൂടി സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ച നെഗറ്റീവ് ഫലം വന്നാൽ കൊറോണ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാം അതേസമയം തൃശൂരിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്താകെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ തൃശൂരിൽ പഴയ പടിയിലേക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സ്രവ സാമ്പിൾ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി പക്ഷേ ഒരു തവണ കൂടി സാമ്പിൾ എൻ ഐ വിയിൽ അയച്ച് പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷമേ ഔദ്യോഗികമായി കൊറോണയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവൂ നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിച്ചാലും പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരേണ്ടി വരും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു ആദ്യമായാണ് നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം തൃശൂരിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഏഴു പേർ മാത്രമാണ് ഇന്നലെ മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി തുടരുന്നു ഇന്ന് നാല് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് ഇതോടെ പരിശോധിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം എൺപതായി ഇതിൽ എഴുപത് സാമ്പിളുകളുടെയും ഫലം ലഭിച്ചു പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നും ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ